はい、というわけでどうも、マルトラです。今回はファンパレなんですけども、今日は糸鳥ユージ使っていこうかなと思います。今年の2月ぐらいに登場した SSR キャラクターというわけで、いやー、いつ見ても爽やかですね、この糸鳥は。うん。こいつのさ、あのー、ここ、靴紐これってほどけてんのほどけてんのか、ストラップついてんのか。靴にストラップついてるんや、こいつ。これが最新の高校生のファッションですかこれ知らんかったな。携帯とかカバンにつけるんわかんないけど、靴にストラップ。これ、おしゃれっていうのはよくわかんないですね、これに関しては。はい。えー、というわけでやっていくんですけども。えー、今日はですね、そんなストラップ板取りを、理論上最強にしてきたんで、皆さんに見てほしいなと思います。この板取り、皆さん使ってるまあ、結構ね、工場落ちしてから使ってるっていう人多いと思うねんけど、それでもね、使用率はちょっと低めなんですよ。だから、そんな皆さんに僕はこの動画をお届けしたい。もうこの動画を見たらね、この板取り使いたくなるんじゃないかなと思うんですけども、えー、今回はこの板取りと共に、こちら、昇華一新ですね。昇華一新のオートスキルです。はい。あのー、主スキルじゃなくてオートの方ですね。を使って、永続で板取りの必殺技を発動できたら強いんじゃないかなと思いまして。はい。あのーまあ、普通やったらこの「昇華一新の、えー、コマンドスキル反応の方を使って必殺ゲージラアップっていうね、まあ、定番のムーブ昔からよくられているムーブをして必殺乱発っていうのは分かんねんけど今回はこのスキル使いませんオートスキルです、はいまあ、このオートスキルが、えー、選択した相手がブレイク中またはブレイクさせた時必殺ゲージ200回復ってわけでまあ、とりあえず敵がブレイクしていたら、えー、必殺ゲージその都度溜まるっていうこれは、えー、してればしてるほどなんで毎ターン溜まるみたいなもう夢なんですよんで、えー、この板取りって必殺技が火力どぎついんですよ1341パー掘り込みの黒線確定なんで思いのほかダメージが出おるんですよねほんでコマンドスキルこいつ必殺ゲージ回復持ってんねんだからこの必殺ゲージ量1300ラインっていうのは、えー、必殺ゲージ160回復の板取りとこの消化一新回復200これボスブレイク中に攻撃していった場合2ターンで必殺技がたまりよるんですよこいつでブレイク相手がブレイクしたのは2ターンだけなんであのー敵がブレイク中にこいつ必殺技たまんねんで敵がブレイクから立ち直った瞬間にまた必殺技を打つどぎつい火力なんでまた敵がブレイクするでまたブレイク中に必殺技がたまるで立ち直った瞬間にまた打つこれの繰り返ししていったらボスが永続でブレイクするで板取りが立ち直った瞬間に必殺撃てるっていう永久期間が完成するんですよ。これ面白くないこの戦術。永続ブレイク必殺発動イタドリとなってます。これね、あのー、このイタドリじゃなくても必殺ゲージ回復できるキャラクターやったらこの諸行できるんですよ。消化一新と組み合わせて。あの、この普通のゲージロアップを発動せずに溜まるんですよね。ただしかし、他のキャラでは、この、えっ、ー、と、永久期間、完成しません。なぜかというと、火力が足りないからです。はい。まあ、このパーティー、こういう面々がずらっと並んでるんですけども、こんだけバフ積んでも敵ブレイクすることはできません。火力が足らなくて。ただ、板取りはできるんですよ。それなんでかっていうと、えー、このスキルが必殺ゲージ回復しながらバフも積めんねん。あのー、この、何戦略作るときは、消化一新が階層固定なんで、だからね、階層でバフできひんねん。いかに他のキャラと自分でバフができるか。で、必殺ゲージ回復しながらバフできるキャラクターなんかいないんですよ、他に。板取りにしかできない。ちょっと見てほしい、うん。これも、あの、見てもらった方が早いんで、ちょっと、あのー、見てほしい。うん。マジでこの板取り強いんで、皆さん使いたくなると思います。てか、使ってほしい。ぜひね、お願いしたいなと。友達でファンパレやってる人がいたら、この板取りを、あの、その人に
進めてほしいなと思いますはいまず1回目の必殺技の時はこの消化一心発動してえばまあとりあえず早く必殺技は発動してしまったらもうこっちのもんなんではいえ飛びゲッていきましてあ無限回路29階層ですはい無限回路29階層って HP なんぼやこいつこいつあ五百560万かこの560万だからへでもねえですわはいへでもねえというわけでえ無事いたどり3ターンでたまりましたほんであのー、イタドリはこのコマンドスキル、あのー、4ターンなんで3回重ね書きすることができんねんちょうど飛び蹴りが3回発動したと同時に必殺技がたまんねんこの悪魔的調整これほんま運営が消化一心とともに使ってねと言わんばかりやねんなこの調整えというわけで、えー、必殺技掘り込んでいきましょうかねダメージを見てほしいこの必殺技もまあまあ出るんじゃないかなはい、いかほどというわけで、はい、275万 !275 万なんですよ。ほんで、えっと、体術火ダメージアップ、えー、詰めますんで、こちら、はい、2ターンの間、詰める。ほんで、敵がブレイクしました。はい。だから、2ターンの間に、えー、必殺技を貯めないと永久期間完成しないんですけども、板取り見といて、イタドリの必殺ゲージの回復の仕方見といてはいっためほんでもっておりゃこれなんですよはいほんでもってもう一回発動すんでちょっと敵耐えるこれあ敵耐えへん<笑>敵がちょっと耐えなそうなんでもう一回あのー、バフしてしまったらこれ耐えないんであのー、これ飛び蹴り、はい、これ耐えよ耐えてくれよ頼むからなあー耐えへんわこれ絶対にただしかしイタドリちょっと映らへんかなこれどうどうたまるたまったー<笑>これなんですよこれねまあ相手死んでしまったけども次ちょうど相手がブレイクから立ち直んねんその瞬間に必殺撃つねんまた敵ブレイクすんねんこの永久期間ですどうでしょうかこのパーティー面白くないちょっと別のところで試すかまたただねあのいい敵がおらんねん全然ほんまにほんであのこのパーティーが完成形じゃないんですよあのほんまはこの塾長のところを行の塾長これにして火ダメージアップ積んでいくムーブこれにした方が火力が出るんですよじゃあなんでしないかこのパーティーほんまに火力どぎついんでこの火力に耐えれる敵がいないんですよ今現在あのこの虎りのパーティーだからねちょっともう一回やろうかな31階層であっち待ってやここちょっと死にそうなんで、えー、回復回数を掘り込んでいくんですけどもこの永久期間いたどりどうですか面白くないこのパーティーマジで最強ですガチ最強となってるんで真似してほしいなと思うんですけどもほんで、えー、敵の HP なんぼやこれここ31回走540万かさっきのネズミに比べて低いっていうことはつまり絶対大変なこいつまあ一応やっていくんですがもう4041回層も確かあー国戦出ましたわあこいつ国戦なんあっきもこいつ国戦出たらね体術 40% アップ3ターン積むねんそこもええねんなっていうわけでバカ上行きましょうか41回層このてるてる坊主行こうかなこのてるてる坊主ねあのダメ源張っとるんですよダメ源張りよるんでブレイクできるかなワンチャンできるかなどうかなぐらいなんですよねで回避も張りよるんであのー、ちょマジでキモいんですけども、えー、飛び蹴っていきましてはいえモキューブラパンで火ダメージアップ積んでいってまあこいつ行特性なんですけども行以外にも恩恵ありますんでだからこの塾長のところが属性忖度のヒダメージアップが来た場合幻の今現在いないんですけどもそいつが来たらこのパーティー、えー、もう完成ですねマジでそのパーティーは最強パーティーとなってます他の幻通り越して全キャラではなしえないですおっこつえー、父ちゃん五条先生どんなキャラでもこのムーブはなしえません絶対に
。えー、っと、これ、ちょ、発動するか。はい。まあ、どんなことなってるんか、ちょ、見ていこうかなと思うんだけど、はい。これでもね、多分ね、相手死ぬと思うねんな。次の飛び蹴りで。まあ、ダメージかほど言うわけで、はい。なんぼ ?400 万400万出てきましてんでもうめっちゃ溜まっとんねん必殺発動したのにもかかわらずねこっから放たれる飛び蹴りはいここの必殺ゲージ回復力を見といてほしいなと思うんですけどもはいいかほどいうわけでブチンほらほらほらほらほらバカたまりよんねんなあんーでえー、もうちょっと相手死ぬんですけどもえこっからまたさらにもう一回飛び蹴り発動消化一新発動してへんで今必殺ゲージ回復やのにたまりよんねんこれです永久期間いたどりほんでもう一回必殺、まあ、あの塾長とともに連携とかもできるんでね、はい、これ掘り込んでもう一回敵をブレイクさせるというこのムーブこれいかがでしょうかマジで強いと思うこのパーティーこのパーティーほんまに結論やと思うねあ今ちょっと火ダメージアップ全然積んでへんかったんでダメージは出なかったんですけどももう一回掘り込んだらまた400万ぐらいは出ますはいだからねそんぐらいダメージ掘り込んだらね今多分ね幻適正ダンジョンでブレイクしーひんやつおらんねんそこまでのダメージはこの辺で確か幻おったやんな47やったっけああ、こいつこいつ、こいつでちょっとやるただこいつね、あのー、めっちゃデバフしてきよんねん。バカみたいにデバフしてきよるんで、さすがにデバフ食らったら厳しいと思うねんな。うん。デバフとかダメゲンとかね、されたらちょっと、あのー、やかましいと思うんですよ。ただ、あのー、この熟知音ところが、幻属性忖度のひらめージアップやったら、貫通できると思うねんけど、今の現状やったら多分貫通できないんでまあよかったらえー、何デバフはイタドリ以外でお願いしたいなと思うんですけどもほんでこの前のこのクソ笑顔のこいつこのホワイトニングばっかり言ってる呪霊ちゃんたちはあのー、呪力マイナスしてきおるんでこれマジゴミなんで、まあ、とりあえず後ろのこいつだけをぶちしばいていくというムーブん出ましたダメゲンダメゲンするしデバフ積むねんこいつキンモイなあ何がナメクジナメクジのこと殺していいんで、はい、ナメクジ呪霊がね街に出てきた場合問答無用で心臓を潰していいんでお願いしたいなと思うんですけどもここダメゲンまた貼っとるか貼っとるな会心の受けにくさ 100% 増加でも掘り込んでみる一回ダメージどんだけ入るかちょっと見てみますかはいあのー、こいつね必殺技打つタイミングで確かダメゲンしてきおるんでここで打たへんかったらあかんねん会心と黒線って別やんなこいつ黒線確定発動なんでそこなんか影響あるかどうか知りませんけどもまあとりあえず頑張ってみようかなと思うというわけでどんだけブチーン310万っていうことはこれ影響出とるやないか<笑>影響出とんのなあ。さっき400万やってん。なあ。あの、ダメゲンされたら無理ってことが、今皆さんにお伝えできたんじゃないかなと思います。はい。ただしかし、ダメゲンをされてなかった場合、あと、さっきのブレイクゲージあんだけやったんで、だから敵をブレイクすることに成功できているんですよ。これね。これです。マジでこの板取り使ってほしい。このパーティーで。このパーティー以外はあんましできひんかな<笑>結構育成状況関わってくるんですけども、あの、マジでね、あのー、この板取り、クソ強いんで、やってみてほしいなと思うんですが、ダメゲンすんなよ、頼むから。の、素晴らしいです。ただしかし、まだわかんない。まだわかんないんですよ。あー、ちょっと待って。敵が次必殺技発動しておるんですけども、ここで多分ね、こいつダメゲン張ってきよんねん。やかましいことに。やかましいねん、こいつ。やかましくなかった。めちゃめちゃ静かやった。ごめんな。えー、というわけで、掘り込んでいきましょうかね。はいと
掘り込んでいこうぶち掘り込んでいこうかなと思うんですけどもえー、っとおそらくブレイクはできると思いますはいはい重くそ掘り込んでポチョーン<笑>はいそりゃあねこいつみたいに口あんぐりなるわ衝撃的やろなこいつこんなこと今までないもん絶対にほんで飛び蹴りですはい消化一新発動していません皆さんこれ消化一新発動してへんねんやのにはいあ120万出しながらピューンでしょんーでもってえー、もう一発はいこれまた掘り込んでいきまして飛び蹴りはい消化一新発動していませんはいやのにこれ見といてこれ次見といてほしいあ対立もしましてえこれですよえピューピューンこれなんですよはいほんでもう一回必殺発動したら敵ブレイクしよんねんこの永久期間ちょっと待って相手 HP なんぼ250万しかないやここも殺してしまう2回目でこれですはいこれが理論上最強の虎取りとなってますはいここダメージなんぼ多分これめっちゃ入ると思うはい359万まあねあのー、すんごいダメージ入るな<笑>やっぱり、えー、敵死んでしまいました、はい、これが僕が作った理論上最強イタドリとなってますマジで良くないこのイタドリこのイタドリマジでねだからね早くね幻属性忖度のヒダメージアップキャラクターが登場してほしいそのキャラが登場した瞬間このパーティーえー、何完成するんでちょっと運営さん検討してほしいなと思いますというか修正されそうこのパーティーやばすぎて<笑>このパーティーやばすぎて消化一新か虎取りどっちか修正されそうな気しかせんこのパーティーやばすぎて